वेलकम टू के टी एम चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब I'm Dr. Sudesh Kumar again with yet another lesson on English grammar particularly on the verbs. Today we are going to look at the tenses of the verb the voices of the verb and the moods of the verb. Now இன்று பார்க்க இருப்பது அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே வினை சொல்லின் காலங்கள் வினை சொல்லின் குரல்கள் வினை சொல்லின் மனவிழ்ச்சிகள் இந்த மூன்று தலைப்புகளில் தான் நாம் இன்றைய ஆங்கில இலக்கண வகுப்பை பார்க்க இருக்கிறோம் அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே நமது எந்த இலக்கணமாக இருக்கட்டும் நீங்க எந்த இலக்கணத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிலே வினை சொல் மூன்று காலங்களாகத்தான் வரும் ஒன்று நிகழ்காலம் இரண்டு இறந்த காலம் மூன்று எதிர்காலம் அதுபோலவேத்தான் ஆங்கிலத்திலும் மூன்று டென்சஸ் என்று சொல்கின்ற காலங்கள் உண்டு ஒன்று பிரசென்டென்ஸ் இரண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்ட் மூன்று ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே ஐ ரைட் அ லெட்டர் ஐ ரைட் அ லெட்டர் இது பிரசென்ட் டென்ஸில் இருக்கிறது இதை நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும்னாக்க நான் லெட்டர் எழுதுகிறேன் அப்படின்றதுக்கு ஐ ரைட் ஏ லெட்டர் சொல்லுவீங்க ஐ ரோட் ஏ லெட்டர் நான் ஒரு கடிதத்தை எழுதுனேன் அப்படின்னு கடந்த காலத்தை பற்றி சொல்கிறீங்க ஐ ஷல் ரைட் அ லெட்டர் இது ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொல்கிறீங்க நான் ஒரு கடிதத்தை எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா So, tenses are three in number. One, the present tense. Two, the past tense. And three, the future tense. Anbu nanbargale sagodara sagodarigale. In the tenses, nama sariya kalangalakke tamari vinaychurkala painbaduttirthukke sila nunukkangala kattukkono. Adi enna enna? என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் இந்த வேர்ப்ஸ் வந்து டென்சஸோட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஒவ்வொரு காலத்தையும் நான்கு சப் கேட்டகரிஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் எடுத்துக்குங்களேன் அதில் நான்கு சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கிறது ஒன்று சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் இரண்டு ப்ரெசென்ட் கண்டினியூவஸ் மூன்று ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் நான்கு ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் இப்போ பாருங்களேன் இது ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் வருகின்ற நான்கு சப் கேட்டகரிஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் அப்படின்றது எப்போ ரைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் த பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் வந்து இருக்கும் வி ஒன்னு சொல்லுவோம் அதை வி ஒன்னு இருக்கும் அதாவது ஒரு எல்லா வினை சொல்லுக்கும் இயல்பான வடிவம் உண்டு இங்க வருங்களேன் ரைட் இது வந்து இயல்பான வடிவம் இதுதான் பேஸ் வேர்ப் பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் வந்து ரைட் இதோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன ரோட் இதோடைய பார்ட்டு சிம்பிள் என்ன பாஸ்ட் பார்ட்டு சிம்பிள் ரிட்டன் நம்ம பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை தான் நம்ம வி ஒன் வேர்ப் ஒன்னு சொல்கிறோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை தான் நம்ம வந்து வி டூ ரோட்டுன்றே அதை வி டூன்றும் சொல்கிறோம் 
ரிட்டன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து வி த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வேர்ப் ஃபார்ம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே கேளுங்க நல்லா இயல்பான நிலையில் ஒரு சுருக்கமான சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம வந்து நிகழ்காலத்தில் பேசுகிறோம் நீங்க பேசுகிறோம் இல்லையா அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்களேன் நான் டெய்லி காலையில் எழுந்திருப்பேன் ஐ வேக் அப் எவ்ரி டே இன் த மார்னிங் இங்கே பாருங்களேன் வேக் அப்படின் தான் சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஐ ஆம் வேக்கிங் அப் எதுவும் சொல்லலை ஐ வேக் அப் ரைட் எவ்ரி டே இன் த மார்னிங் காலையில் எழுந்திருப்பீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இது வந்து ஹேபிச்சுவல் திங் ஒரு வேளை ஜென்ரல் ட்ரூத்தை சொல்கிறதா சொல் பாருங்களேன் Sun rises in the east and sets in the west. So, sun rises in the east and sets in the west. If you look at this, this is general truth. Why is it general truth? This is a very important thing. That's why we say this in the present and simple present. Suppose, நீங்கள் எக்ஸ்கிளமேஷனை நம்ம சொல்லணுன்னாக்கா ஹியர் கம்ஸ் த பஸ் ஹியர் கம்ஸ் த பஸ் இங்கே வந்து நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் சொல்லணும் சப்போஸ் இது இல்லாமல் ஒரு விவீட் நரேஷனை வந்து சொல்லணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா விவீட் நரேஷன் ஒரு கதையை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு இங்கே பாருங்களேன் He runs fast and picks up the table. Pona vanda apdinu sonnarathukku kadhaya sonnalum kuda neenga vandu adha vivid narration narration ah vandu neenga sollanum na anga vandu simple present ah dhaan payanpaduthun. Right? Adhe maadhiri oru vishayatha fixed time la future la solreenga na ikkingala அப்போ கூட நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் சொல்லணும் இங்கே பாருங்களேன் ஹீ காம்ஸ் அட் நைன் ஓ கிளாக் அவன் ஒம்பது மணிக்கு வருவான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஹீ காம்ஸ் அட் நைன் ஓ கிளாக்னு சொல்லணும் நம்ம ஹீ வில் காம் அட் நைன் ஓ கிளாக்னு சொல்லக்கூடாது ஹீ காம்ஸ் அட் நைன் ஓ கிளாக்னு சொல்லணும் நைன் ஏஎம் ஆர்பிஎம் ஓகே ஏன்னா ஃபிக்ஸ்டு டைமில் நீங்கள் வந்து க ஒரு ஃப்யூச்சரை வந்து சொல்கிறீங்கன்னா அதை சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் சொல்லணும் ரைட் அதே போல் தான் நீங்கள் ஒரு கமெண்டரியை சொல்கிறீங்க அதை வந்து கண்டினியூவஸில் தான் நடக்கும் ஆனால் நீங்கள் ப்ர சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் சொல்லணும் இவருங்களேன் அஸ்வின் போல்ஸ் த பால் அண்ட் ஆஷி ஆஷ்லி ஜெயில்ஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் இட் வெரி ஹார்ட் உங்கள் பாருங்களேன் அவன் பந்து போடுறான் இவன் அடிக்கிறான் இப்படிலாம் கண்டினியூவஸில் தான் இருக்குது ஆனால் நாம் கமெண்டரியை நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் இருக்கும் அதான் கண்டிஷன்ஸ் ரைட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் சொல்ல வேண்டியது சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஃபார்ம் ஒன் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் வி ஒன்று வரும் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது ஆப்ஜெக்டே ஏதாவது இருக்கும் வரும் ஹி ஸ்பீக்ஸ் பொலைட்லி அவன் பொலைட்டாக பேசுகிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சிம்பிளாக சொல்கிற விஷயத்த சிம்பிளாக தான் ப்ரெசென்டில் சொல்லணும் ஷல் வி மூவ் ஆன் டு கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூவஸ் இவ பாருங்களேன் இதுக்கு கண்டிஷன்ஸ் என்ன கண்டிஷன்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஆம் இஸ் ஆர் அல்லது ஆம் ஆர் இஸ் verb auxiliary verb செய்து அது பி ஃபார்ம் வேர்பு ப்ளஸ் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் இது தான் வர்ப் ஃபார்ம் இருக்கணும் ஆம் ஆர் இஸ் ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அது தான் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் ஐ ரைட் ஏ லெட்டர்ன்றது சிம்பிள் டென்ஸ் இல்லையா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் இங்கே பாருங்கள் I write a letter 
எழுதுகிறேன் அதாவது எழுதிட்டானா இல்லை எழுதி முடிக்கலையா அந்த இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே தெரியல இல்லையா ஐ ரைட் அ லெட்டர் அப்படின்றதுல கம்ப்ளீட் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் இஸ் நாட் மென்ஷன்ட் ரைட் இட் டசன்ட் ஷோ இட் வேறஸ் வென் யூ கம் டு தி த சிம்பிள் சாரி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் தேர் ஐ எம் ரைட்டிங் அ லெட்டர் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸ்டில் ரைட்டிங் யூ ஆர் இன் ஸ்டில் ரைட்டிங் இன்னும் எழுதின்னு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் எழுதின்னு இருக்கிறீங்க சரி இங்கே வர்ஃபார்ம் என்ன ஐ ஆம் ரைட்டிங் எ லெட்டர் யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் he is writing a letter she is writing a letter we are writing a letter they are writing a letter right in the form and the pronoun forms pronouns and the other additional auxiliary be form or be and therinjikano right so continuous tense and a process in continuation or kam todarchiyana seyil la irukiratha ninga solratha continuous continuous tense a temporary continuous right and then coming to the present perfect present perfect on the have has plus past participle verb avarano adavad have or has plus v3 varano adha past participle illaya ipo parangala i have written a letter i have written a letter it shows clearly that you have completed writing it ninga ezhudi mudicha onna solringa perfect ah solringa i have written a letter abdinu solringa eppo mudichu eppo ezhudinga enga ezhudinga adhaiyum pinnadi solvinga illaya aga senju mudicha vishayatha namba solrona present la namba vande perfect tense ah use pannu i have written a letter you have written a letter they have written a letter we have written a letter and she has written a letter and he has written a letter he she it has da varnu illaya is epdi varudho adhe maada has und he she it ku varnu plus i you we they ku und have da varnu plus we three verb und varnu right then coming to the last the fourth category of fourth sub category of the present tense that is present perfect continuous present perfect continuous tense is the tense where we use have or has plus been plus v1 plus ing that is present participle right i have been writing a letter abdinna ninga past la thodangitinga adu innumu senjigine irukringa na adukku nama present perfect continuous sollano present perfect continuous tense la dhan sollano i have been writing a letter since morning right kaalile irund ezhudin irukren abdinnu solrathu right so Uh, present continuous la temporary continuation uh, present perfect continuous la perfect continuation that is you should, you you are specifying you are specifying the quantity of time or uh, the point where you have started writing right the 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 you know the action is still in the process but you mention the point where you have started for how long you have been doing it right idala solrathu da present perfect continuous right there is a difference between present continuous and present perfect continuous only difference is temporary vishayangalukkaga nam continuation la sollanum na i adavadhu present perfect present continuous la sollanum ஒரு வேலை தொடர்ச்சியா நடந்துங்கன்னு இன்னும் முடியல எதிர்காலத்தில் நடக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா அதை சொல்லணும்னா நீங்க பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல தான் சொல்லணும் ரைட் கம் டு தி பாஸ்ட் டென்ஸ் த செகண்ட் டென்ஸ் விச் ஆல்சோ ஹேஸ் த ஃபோர் சப் கேட்டகரிஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ரைட் வாட் அவர் ஹேட் ஹேப்பன்ட் இன் த பாஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் express it very simply 
then use then you would use the simple past tense right no worryla na urukku pona poi enga appa paatha paathittu adukku piragu vandita idella simple ah neenga solreenga i went uh, i went to my hometown i saw my dad and i came back idella neenga simple ah sonninga idha vandu நம்ம வி டூவை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம் பேஸ் ஃபார்மில் வி டூவை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் தென் கம்மிங் டு தி பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் இதில் வந்து பாஸ்டில் நடந்த விஷயத்தை கண்டினியூவஸில் சொல்கிறது ஒரு டெம்பரரி மூமெண்டில் பாஸ்டில் நடக்குது இங்கே பாருங்களேன் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் வென் யூ கேம் டு மை ஹவுஸ் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ நான் ஒரு கடிதத்தை எழுதி கொண்டிருந்தேன் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் வென் யூ கேம் டு மை ஹவுஸ் ரைட் இப்போது ஒரு டெம்பரரி கண்டினியூவேஷனை வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை இப்போ எவ்வளோ நேரத்துலேருந்து எவ்வளோ நேரம் எழுதுனு எதுவுமே சொல்லலை அதுக்கு ஐ வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் வென் யூ கேம் டு மை ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் I was writing a letter. இங்க பாருங்களேன் was where plus uh, present continuous. Sorry. Was where plus present participle. அதாவது verb plus ing வரணும். இல்லீங்களா? அதுதான் நம்ம present continuous லயும் பண்ணனும். அங்க am or is நம்ம சொல்லணும். இங்க was where யூஸ் பண்ணனும். அதாவது he she it தவிர i u v they இது எல்லாத்துக்கும் where தான் வரணும். he she it க்கு was தான் வரணும். சரிங்களா கம்மிங் டு தி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் என்னென்னாக்கா இன் த பாஸ்ட் த ஆக்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபினிஷ்ட் நீங்கள் ஒரு செயல் செஞ்சு முடிச்சுட்டீங்க கடந்த காலத்தில் அதை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக சொல்லணும் எப்போ என்ன பண்ணிங்க அப்படின்றத ஐ ஹேட் ஃபினிஷ்ட் மை லன்ச் அட் ஃபைவ் பிஎம் நான் அஞ்சு மணிக்கு என்னுடைய லஞ்சை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ரைட் இங்கே ஹேடு மட்டும்தான் வரணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ரைட் தென் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு ஹேட் பீன் ப்ளஸ் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் வரணும் அதாவது ஐஎன்ஜி வேர்ப் வரணும் ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஃபார் செவரல் ஹவர்ஸ் ரொம்ப நேரமாக வேலை செஞ்சுன்னு இருந்தேன் தெரியுமா ரைட் அதுக்கு ரொம்ப நிறைய மணி நேரமாக வேலை செஞ்சுன்னு ரைட் ஸோ கம்மிங் டு தி ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் ப்ரெசென்ட் சாரி சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் கண்டினியூவஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வில் ஆர் ஷல் ப்ளஸ் V1 verb வரணும் இங்கே பாருங்களேன் ஐ ஷால் ரைட் எ லெட்டர் ஐ வில் ரைட் எ லெட்டர் ரைட் இங்கே பாருங்களேன் இப்போது நான் ஒரு கடிதம் எழுதுவேன் ரைட் நான் ஒரு கடிதம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஐ ஷால் ரைட் எ லெட்டர் ஆர் ஐ வில் ரைட் எ லெட்டர் சொல்வீங்க இதை ஃப்யூச்சர் கண்டினியூவஸில் எழுதி நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஐ வில் பி ரைட்டிங் எ லெட்டர் ஆர் ஐ ஷால் பி ரைட்டிங் எ லெட்டர் that by the time you come to my house tomorrow i'll be writing a letter naliki ninga varumbulude nanu kadidathu ezhudi nirpen appdinu solreenga or temporary continuation the future la nama solrom i will be or i shall be writing a letter future perfect ku nam or assumption la solrom i will have or i shall have finished my work by the time you come to my house ninga inga veettukku varumbodala nanu or valaiya and mudichittu irpa mudichittu irpa appa ninga onnu mudikala assumption anumanatha nama solrom i will have finished my work by the time you come to my house right இது வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அனுமானத்தை சொல்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அசம்ஷனை சொல்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் லெட்டஸ் கம் டு த லாஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் 
future perfect continuous இங்க பாருங்களேன் will have shall have been plus present participle வரணும் அதாவது ஐஎன்ஜி வேர்ப் வரணும் இங்க பாருங்களேன் ஐ வில் ஹாவ் பீன் வாட்சிங் த மூவி ஃபார் செவன் ஹவர்ஸ் இஃப் யூ டோன்ட் கம் டு மை ஹவுஸ் டுமாரோ நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரலைன்னா நான் ஏழு மணி நேரம் டைம் மூவியே தான் பார்த்துன்னு இருப்பேன் நீங்கள் வரணும் அப்படின்றதுக்காக அழுத்தம் கொடுக்கணும் பார்த்துன்னு இருப்பேன் பார்த்துன்னு இருப்பேன் ஐ வில் ஹாவ் பின் வாட்சிங் த மூவி ஃபார் செவன் ஹவர்ஸ் த ஹோல் டே இஃப் யூ டோன்ட் கம் டு மை ஹவுஸ் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரலைன்னா அந்த நாலு ஃபுல்லாக நான் படம் தான் பார்த்துன்னு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸு இது மாதிரி அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே லெட் மீ கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் ஆடியோ தேங்க்யூ டுரேஷன் ட்வெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் ஸ்டாப் ரிகார்டிங்